যে ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও বাংলাদেশের পাশে থাকবে আমাদের মহান সময় থেকেই বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সেটা কিন্তু চলমান আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারত বাংলাদেশের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে সেই বন্ধুত্ব আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের যে সাহায্য সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম বাংলাদেশের মানুষকে ভারত আশ্রয় দিয়েছে খাদ্য দিয়েছে অস্ত্র দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে তারা জীবন পর্যন্ত দিয়েছে একইভাবে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কন্যা জয়নেত্রী শেখ হাসিনার পাশেও ভারত ছিল ভারতের জনগণ ভারতের সরকার আছে আমরাও তাদের পাশে আছি আমরা করোনাকালেও সময় দেখেছি সাম্প্রতিক সময়ে ভারত সরকার আমাদের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করোনাকালীন সময়ে আমাদের মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উনি এসেছেন আমরা আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভারতের যে সহযোগিতা পেয়েছি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা দুই দেশ একসাথে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের একই লক্ষ্য যে বাংলাদেশ এবং ভারত আমরা দুটি দেশের জনসাধারণকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ অর্থনীতি উপহার দিতে চাই আমাদের দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলে থাকেন যে আমরা একটা বন্ধুত্বের সোনালী অধ্যায় আমরা পার করছি এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মধ্যে যেরকম রেল রোড কানেকটিভিটি হয়েছে আমাদের ইলেকট্রিসিটি আমরা আনছি আবার আমাদের ব্যান্ডুইত আমরা রপ্তানি করছি একই রকম ভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভারত যেভাবে বাংলাদেশে পাশে ছিল এখনো আমাদের অনগোয়িং প্রজেক্ট আছে যেরকম একশো তিরানব্বই মিলিয়ন ডলারে আমাদের বারোটি হাইটেক পার্ক নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে যেখানে হাজার হাজার তরুণ তরুণীর স্মার্ট কর্মসংস্থানের ঠিকানা হবে আমাদের এক্সপোর্ট আর্নিং বাড়বে এবং আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি আমরা ক্রিয়েট করতে পারব তো এই পাঁচ বছরে আমাদের যে অগ্রাধিকার যে খাতগুলো আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনা একদিকে বলেছেন যে আমাদের অপচয় রোধ করে আমাদের আইসিটি সেক্টর রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে আমাদের আইসিটি টেলিকম পোস্ট সেক্টরে আমাদের বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে এবং আমাদের স্থানীয় তরুণ তরুণীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে এই তিনটা জায়গায় আমরা আসলে ভারতের সহযোগিতা পাবো বলে প্রত্যাশা করছি আমাদের বারো হাইটেক পার্কের সাথে সাথে আমাদের ছয়টা জায়গায় বাংলাদেশ ভারত ডিজিটাল সার্ভিস ইমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টারের কাজ শেষ হয়ে গেছে সেখানেও কিন্তু আমাদের প্রায় তিরিশ হাজার ছেলে মেয়ে ব্লক চেইন রোবটিক্স ডেটা অ্যানালিটিক্স এই ধরনের কিন্তু ভবিষ্যৎমুখী যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনীয় যে প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি আমরা গড়ে তুলতে পারব এর সাথে সাথে আমরা যেটা আলোচনা করেছি যে আমাদের দুই দেশের সাইবার জগৎটাকে নিরাপদ রাখার জন্য আমরা একটা এমইউ করেছিলাম সেটার আমরা মেয়াদও বৃদ্ধি করেছি আমি যখন দিল্লি সফরে যাই তখন আমরা সেটার রিনিউয়াল করি তো এখন আমরা দুই দেশ একত্রিত হয়ে একত্রিত হয়ে আমরা সাইবার ড্রিল পরিচালনা করব যাতে করে বাংলাদেশ ভারতের সাইবার স্পেস সহ সারা বিশ্বের সাইবার জগৎটাকে নিরাপদ রাখার জন্য বাংলাদেশ ভারত একসাথে মিলে কাজ করতে পারে এর সাথে সাথে আমাদের ডেটা সেন্টার নির্মাণ করা আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে পোস্ট টেলিকম আইসিটি সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এই সমূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভারত বাংলাদেশ একসাথে কাজ করেছে একইভাবে ডিজিটাল ভারত বিনির্মাণে বাংলাদেশ ভারতের পাশে থাকবে কারণ আমাদের দুই দেশের স্টার্ট আপদের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন রচনা করেছেন গত জুলাই মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ভারত স্টার্ট আপ ব্রিজ এটা একটা ইউনিক একটা কোলাবরেশন প্ল্যাটফর্ম এবং এখানে আমরা দেখছি যে গত পাঁচ বছরে যে এক বিলিয়ন ডলার আমাদের স্টার্ট আপে বিনিয়োগ হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ বিনিয়োগ এসছে আমেরিকা ভারত এবং সিঙ্গাপুর থেকে আর কিছু অংশ এসছে জাপান থেকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতে আমাদের খুব কাছের এবং অকৃত্রিম বন্ধু রাষ্ট্র তাদের তো প্রায় দেড় বিলিয়ন জনগোষ্ঠী আমাদের একটা প্রোডাক্ট যদি আমরা ভারতে সেটা সফটওয়্যার হোক হার্ডওয়্যার হোক আমরা নিতে পারি তাহলে কিন্তু বিশাল মার্কেট আমাদের একদম ঘরের কাছে আবার আমাদের বাংলাদেশেরও কিন্তু একটা গ্রোয়িং মার্কেট যেটা ভারতের বিনিয়োগকারীরা গ্রহণ করতে পারে সেটা নিয়ে কথা হয়েছে যে আমাদের যেরকম বিটিসিএল টেলিটক আমাদের পোস্ট টেলিকম সেক্টর ওইদিকে আইসিটি সেক্টরে হাইটেক পার্ক সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক আইটি ট্রেনিং ইনকুবেশন সেন্টার এখানে আমাদের পোস্ট টেলিকম এবং আইসিটি সেক্টরে 
আমরা লক্ষ্য করেছি যে সরকারের লাইন অফ ক্রেডিট বিলিয়ন ডলারের উপরে বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে প্রাইভেট সেক্টরও কিন্তু বিলিয়ন ডলারের উপরে বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে এবং আমাদের যে টার্গেট যে আমরা আমাদের বাংলাদেশ থেকে আইসিটি এক্সপোর্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে চাই আমরা আরও এক মিলিয়ন অর্থাৎ দশ লক্ষ তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান আগামী পাঁচ বছরে সৃষ্টি করতে চাই এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চাই আমি মনে করি যে এই পাঁচ বছরে আমাদের আগামী একচল্লিশে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যেই ভিত্তিটা রচনা করার আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি সেখানে বাংলাদেশ ভারত একসাথে কাজ করবে এবং আমরা একসাথে এগিয়ে যাব বাংলাদেশ ভারতকে উন্নত সমৃদ্ধ অর্থনীতির একটি দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচয় করার জন্য আমরা একসাথে কাজ করব সেটি আমরা আলোচনা করেছি এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও বাংলাদেশের পাশে থাকবে to me and my team at uh, this uh, his uh, ministry one part of his uh, of his ministry and uh, it was largely my first meeting so a courtesy meeting to uh, congratulate him on his uh, new appointment but also we had an opportunity to discuss a lot of issues under our ICT telecom cooperation with Bangladesh um, uh, you know not many people know that uh, it's such a such an active area of our bilateral uh, cooperation uh, with bangladesh uh, both our countries have very ambitious uh, digital technological vision uh, for our national development in bangladesh it's a digital bangladesh and now smart bangladesh vision for by 1941 uh, 202041 and then uh, in india we have a digital india very ambitious program so uh, there is a natural synergy between our national development visions using technology mm. and both our countries are committed to and are using uh, technology to uh, build uh, uh, people's participation people's empowerment uh, providing good governance and also uh, delivering uh, public goods uh, we had an opportunity to discuss some of these areas uh, such as uh, india's uh, digital public infrastructure uh, how we have developed our digital public infrastructure we also have some uh, templates related to use of technology for developing our logistics infrastructure uh, what is called pradhan mantri gati shakti in india uh, it has a has a great relevance for uh, for bangladesh and this is another area that we are discussing uh, very closely uh, in terms of uh, the programs and uh, projects that we are doing uh, using our development partnership channel we also had an opportunity to discuss progress in our 12 high tech park project uh, which is a very large ambitious project for creating uh, uh, it infrastructure uh, for spurring innovation uh, uh, skilling and uh, also uh, developing a modern ecosystem for it development in bangladesh Uh, we are very happy that that project is going on very smoothly at all the 12 centers uh, we also discussed uh, 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 you know areas of uh, innovation uh, how to uh, skill our people our youth uh, make them technologically skilled uh, to meet the demands of the future uh, in uh, in terms of a startup uh, you know that's a, another very important area of our emerging engagement where both youth uh, and innovation uh, have a uh, interface and uh, we have done some remarkable work in building our startup communities closer together including uh, and, and uh, uh, india bangladesh startup bridge which was inaugurated by honorable prime minister during the startup summit uh, last year uh, we are very happy that that has uh, uh, become a platform for connecting our startup communities to share the experiences exploring business opportunities uh, developing niche areas uh, of innovation uh, and uh, uh, some of the things that we have also done to connect uh, digital digitally connect our two countries such as uh, uh, you know we have now a, a memorandum of understanding for linking our digital payment uh, uh, networks for example uh, these are going to be immensely uh, useful for people uh, uh, when they will be visiting each other's country uh, making uh, payments online using uh, uh, such linkages uh, 
technology is uh, was also a very important part of uh, India's G20 presidency last year, and we are very happy that uh, Minister Palak had an had the opportunity to travel and to attend uh, some of those meetings last year, which uh, uh, also was an opportunity for us to exchange views uh, with uh, him on what we can do to take forward our uh, ICT cooperation uh, moving forward. So it's, uh, uh, in conclusion, I would just mention that uh, it's a very, very promising area of uh, our cooperation. It's part of uh, the process of the transformation that has taken place in India-Bangladesh relations over the last uh, uh, 10 years or more, and uh, which actually entails bringing the benefits of our partnership to the people. Uh, you know, it's a, the, I think the relationship is founded on people-to-people -people, uh, relationship, and it is people who have to benefit from this partnership, and that is our uh, uh, commitment, and uh, that's uh, uh, that's what we are seeing in in, in our uh, development partnership and our cooperation in a wide ranging areas. And we are very hopeful that uh, in this uh, 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 new term of the government, we will be able to impart greater momentum and purpose to our existing uh, cooperation, including our development partnership, including our cooperation in the ICT sector and uh, 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 really uh, make uh, important contributions to each other's national development.